বিশেষ রিটেন ম্যাথের এই পর্বে আমরা দেখব হচ্ছে সমাবেশ এটা হচ্ছে পর্ব নাম্বার 2 আমরা পর্ব 1 করেছি যেখানে আমরা সমাবেশের বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছি আপনারা যারা দেখেননি তারা অবশ্যই এটা দেখে আসবেন তো আমরা হচ্ছে যে আজকে হলো এই অঙ্কগুলো করব অর্থাৎ এটা হচ্ছে অসীম কুমার সাহা স্যার এর বইয়ের আর ম্যাথ এটা টাইপ 1 টাইপ 4 এর এই থিওরিটিক্যাল ম্যাথগুলো করব আজকে তো এর জন্য আমাকে কিছু সূত্র জানতে হবে বা কিছু বিষয় আলোচনা করতে হবে সেগুলো আমরা একটু দেখে আসি যে প্রথমে আমরা সম্পূরক সমাবেশ নিয়ে আলোচনা করব যে সম্পূরক সমাবেশের কি কি সূত্র আছে সেই সকল সূত্রগুলো আমরা নিয়ে আলোচনা করব তো সম্পূরক সমাবেশের যে প্রথম যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে এরকম যে ncr equal to nc n minus r অর্থাৎ ncr equal to লেখা যাবে nc n minus r এই এই দুইটা সমান বাস্তব একটা অপরটার ইকুইভ্যালেন্ট আমরা যেটা বলতে পারি তো আমরা অঙ্কটা করে ফেলি যে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে লেফট হ্যান্ড সাইড করব রাইট হ্যান্ড সাইড তো রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে nc n minus r আমরা ncr এর সূত্র জানি ncr সেটা হচ্ছে n ফ্যাক্টোরিয়াল আর একটা জানি হচ্ছে r ফ্যাক্টোরিয়াল n minus r ফ্যাক্টোরিয়াল এই সূত্রটা আমরা জানি তো সেই অনুযায়ী আমরা ফেলব এখানে r শুধু হচ্ছে n minus r তো এখানে কি হবে n ফ্যাক্টোরিয়াল হবে আর এখানে হবে n minus r ফ্যাক্টোরিয়াল তারপর আমরা লিখতে পারব হচ্ছে আমরা লিখতে পারব n তারপর মাইনাস হচ্ছে r r এর জায়গায় এখানে কি বসবে n minus r তাহলে n plus r এটা আমরা লিখতে পারি তো ইকুয়াল টু লেখা যায় এনে হোল ফ্যাক্টরের হবে এখন আমাদের যেটা করতে হবে যে এখানে n ফ্যাক্টোরিয়াল আর হচ্ছে n minus r ফ্যাক্টোরিয়াল হোল ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে আমরা n n যদি চলে যায় তাহলে হচ্ছে থাকবে শুধু r তার হোল ফ্যাক্টোরিয়াল মানে r ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এটাকে যদি আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারবো যে n ফ্যাক্টোরিয়াল r ফ্যাক্টোরিয়াল n minus r ফ্যাক্টোর ইকুয়াল টু কি লেখা যাবে যে n ফ্যাক্টর আর ফ্যাক্টর n মাইনাস r ফ্যাক্টর তার মানে এইটার সাথে মিলে যাচ্ছে তার মানে আমরা কি লিখতে পারবো আমরা ইকুয়াল টু ncr লিখতে পারবো তাহলে ইকুয়াল টু হচ্ছে ncr ncr ওকে তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল সূত্রাঙ্ক আমরা বলতেই পারি যে সূত্রাঙ্ক আমরা কি বলতে পারি যে ncr ইকুয়াল টু হচ্ছে n c n মাইনাস r অর্থাৎ ncr যে কথা n c n মাইনাস r একই কথা सेम वैल्यू पर हो गया ये जो बुझ जाते हैं जब मैंने एक टैक्स एग्जांपल जो दी थी कि जो दी बोली जो फाइव सी टू इटर जो मान बे हो गया शेटा आम्रा जो दी ये रकम बाबे बोली जो फाइव फाइव माइनस टू एक ही वैल्यू पर हो गया हाँ सेम वैल्यू पर हो गया एक कारण मैं बोलती परी जो एनसीआर � ए दिए किस अंक देखो यह सूत्र दिए ये हे उनचल्लिसम बी सी ए जे आसा हम अवश्य एम सिक्यू आसती अर्थात पिलीते आसती ये खूब ही सहज बोलते जो एन एर मान कत ती करब ये जेहेतु आप सूत्रता जानी सूत्रता कि जानी एन सी आर इक्ल टू एन सी एन माइनस आर ये सूत्रता जानी क्योंकि बोलते पर इक्ुअल टू हे एन सी आर एक ही आर इक्ल टू एन माइनस आर ये कथाटा लिखते परि तो से दिक्कतने ओ आकार कर अंक करब जो एन सी टुएल्व इक्ल टू एन सी सिक्स प्रथम क्यों कर सी एन एन माइनस टुएल्व इक्ल टू एन सी सी ये लिखते पर सूतरा दिए लिखते पर एन सी टुएल्व इक्ल टू सिक्स तेल सूतरा एन इक्ल टू सिक्स प्लस टुएल्व सूतरा एन इक्ल टू हल अठारो ओके तेल कत हल ये हमारे आंसर ओके खूब ही सहज ए अल्प समय मध्य बेरा जाए आपने जो पारें सरसर लिखे देवें एन माइनस टुएल्व इक्ल टू सिक्स जो बेग कर अठारो शेष तो मडिफिकेशन इम्पोर्टेंट जो शर्टकाट इम्पोर्टेंट ना सबा शुद्ध शर्टकाट खोजे जो हमें पाँच दिए भाग करब एक मैथर अन्सार बढ़ोब आसल ये मैथमेटिक्स शेखार जो को इफेक्टिवल एवे ना जे आर सब अंक तो शर्टकाट थे ना सब अंक शर्टकाट थे ए रकम ना आगे मैथा के बुझें तरह निजे मत कर मडिफिकेशन कर अंक करें हाँ ये क्योंकि तो ये क्योंकि तो मात्र दस सेकेंडे कर फिलते पर लिखब एन सी बारो इक्ल टू सिक्स तेल एन इक्ल टू अठारो देखें दस सेकेंड और कम समय लगे बेर हाँ तो यहाँ खूब 
নিজে যদি অঙ্কটা বুঝেন ভালো করে অঙ্কটা সম্পর্কে জানেন তাহলে আপনার শর্টকাট লাগবে না মেন থিওরি দিয়ে আপনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই করে ফেলতে পারবেন তো এখন আসি আমরা সম্পূরক সমাবেশের আরেকটা প্রপার্টি এটা দুই নম্বর প্রপার্টি যে এন সি আর প্লাস হচ্ছে এন সি আর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এন প্লাস আর সি আর এটা বিষয়টা বোঝাইছে যে এই এটা একটু বড় বা এটা একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে তো এটা লিখা যায় তো বিষয়টা এরকম আমি যদি গাণিতিকভাবে দেই তাহলে এরকম হবে যে ফাইভ সি টু প্লাস ফাইভ সি ওয়ান ইকুয়াল টু লিখা যাবে হচ্ছে যেহেতু কি এন প্লাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান মানে ফাইভ প্লাস ওয়ান আর হচ্ছে আরের ক্ষেত্রে আমরা কোনটা দেবো আরের ক্ষেত্রে যেটা দেখবো যে এখানে বেশি মান আছে অর্থাৎ নিচে যে বেশি মান আছে সেই বেশি মানটা দেবো দেখতো তার মানে এটা সিক্স সি টু ওকে এরকম একটা ফর্মুলা অর্থাৎ যদি কি হয় একটা উপরে ফাইভ থাকে তার আরের মান যে কোনো একটা বেরু থাকে তার সে এখানে উপরে ফাইভ থাকে আরের মান তার সে এক কম থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা ফেলে অঙ্কটা করতে করে ফেলতে পারি তো এটা আমরা পোস্ট দেখব যে আসলে কিভাবে হলো এটা তো প্রমাণটা হচ্ছে যে লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে আমরা করব এটা বানাবো সেটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড তো এন সি আর প্লাস হচ্ছে এন সি আর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কি লিখে যাবে জাস্ট সূত্র ফেলবো এন সি আরের সূত্র এন ফ্যাক্টোরিয়াল এটা লিখা যাবে হচ্ছে আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর হোল ফ্যাক্টোরিয়াল আবার প্লাস অনুরূপভাবে এখানে এন ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস হচ্ছে আর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে হবে এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল হোল ফ্যাক্টোরিয়াল এটা আমরা লিখে দিলাম জাস্ট সূত্র লিখলাম এখন আমাকে যেটা করতে হবে যে এইখানে এখানে আর ফ্যাক্টোরিয়াল আছে এইখানে কিন্তু আমরা হচ্ছে যে আর মাইনাস ওয়ানকে বের করে আনলে তারপর আমরা কি করতে পারবো আর মাইনাস টু ফ্যাক্টোরিয়াল করতে পারবো তো এরকমভাবে করতে পারবো কিন্তু আমরা এইখান থেকে আর ফ্যাক্টোরিয়াল বের করে আনলে আমরা এই যে আর ফ্যাক্টোরিয়াল আছে এখান থেকে আর ফ্যাক্টোরিয়াল বের করে আনলে পরবর্তীতে আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল দিতে পারবো আমরা জানি যে কোনো একটা জিনিস থেকে যদি ফ্যাক্টোরিয়ালকে বের করে আনি অর্থাৎ যেমন আর ফ্যাক্টোরিয়াল আছে আমরা যদি এখান থেকে আরকে বের করে আনি তাহলে আর আর নিয়ে আসবো তারপর কি লিখবো আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ তার সি এক কমের মধ্যে ফ্যাক্টোরিয়াল দিতে হবে সেই প্রপার্টিটা আমরা এখানে ইউজ করব তাহলে আর কে বের করে আনবো আমরা আর কে বের করে আনলে কি লিখতে পারবো আর মাইনাস ওয়ান তার হোল ফ্যাক্টোরিয়াল লিখতে পারবো অনুরূপভাবে এইখানে কি লিখতে পারবো এইখানে হচ্ছে যে এন মাইনাস আর হোল ফ্যাক্টোরিয়াল যা আছে তাই লিখলাম আর এখানে এন ফ্যাক্টোরিয়াল লিখলাম প্লাস এখানেও আমরা এন ফ্যাক্টোরিয়াল লিখলাম এখানে যেটা করব যেহেতু আর মাইনাস ওয়ান আছে সেটাই রাখবো আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখন পরেরটা আমরা দেখবো যে এখানে ওয়ান মাইনাস আর প্লাস ওয়ান এই সংখ্যাটাকে বের করে আনবো যদি আমরা এই সংখ্যাটাকে বের করতে আনতে চাই তাহলে পরের সংখ্যা পরের সংখ্যা মানে এক বিয়োগ করতে হবে এক বিয়োগ করলে ওয়ান চলে যাবে তার মানে হচ্ছে বিষয়টা এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান আমরা একে বের করে নিয়ে আসলাম তাহলে এক বিয়োগ করে দিতে হবে এখান থেকে তাহলে এন মাইনাস আর হোল ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে ওকে এই এটা হচ্ছে আমাদের পলিসি এখন আমরা এখানে যে এখন এইখান থেকে আমরা যেটা করব যে এন এন ফ্যাক্টোরিয়াল আছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল এইখানেও আছে এখানে এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল আছে এখানেও আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আছে অর্থাৎ আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখানেও আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখানেও এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এখানেও এন মাইনাস এই জিনিসগুলো কমন নেব অর্থাৎ এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর নিচে যেটা থাকবে হচ্ছে আর মাইনাস ওয়ান হোল ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে থাকবে হচ্ছে এন মাইনাস আর হোল ফ্যাক্টোরিয়াল এই জিনিসগুলো কমন নেওয়ার পর এখান থেকে এই জিনিসগুলো চলে যাবে থাকবে ওয়ান বাই আর প্লাস হচ্ছে আমাদের এখানে থাকবে ওয়ান আর হচ্ছে এখানে থাকবে হচ্ছে এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান এটা থাকবে জাস্ট এতটুকু এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন যদি করি অর্থাৎ এটাকে লসাগু নেই তাহলে এখানে এন ফ্যাক্টোরিয়াল থাকলো আর এখানে থাকলো আর মাইনাস ওয়ান হোল ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে হচ্ছে এন মাইনাস আর হোল ফ্যাক্টোরিয়াল লিখলাম তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে লসাগু নিলে আমরা যেটা পাবো আর ইন্টু আর ইন্টু যেটা পাবো এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান পাবো সেটা লিখলাম এখন আমরা যদি আর আর চলে যাই তাহলে আমরা এন মাইনাস আর প্লাস ওপরে ওয়ান পাবো প্লাস আর পাবো এটা পাবো এখন এখান থেকে আর এ আর চলে যায় থাকতে সে হচ্ছে আমাদের এখানে যেটি লিখি তাহলে এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর এন মাইনাস আর মানে আর মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান তার হোল ফ্যাক্টোরিয়াল তারপর এখানে থাকবে হচ্ছে এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর গুণন হিসেবে যেটা থাকবে আমাদের উপরে থাকতেছে হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান আর ন
তো আমরা এটা কোথায় নিয়ে যাব নিউ পেজে নিয়ে যাই তো আমাদের এটা ছিল আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করব এখন তো ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি যে এখানে n আছে তাহলে n এর আগে n 1 তাহলে n 1 আগে লিখলাম লেখার পর আমরা n ফ্যাক্টরিয়াল লিখলাম তারপর একটা নিচে ভাগ দিলাম এখানে কি আছে r তাহলে r কার আগে হবে r 1 ফ্যাক্টরিয়াল এর আগে লিখি তাহলে r r 1 ফ্যাক্টরিয়াল তারপর হচ্ছে যে n minus r 1 এটা কার আগে হবে n minus r 1 তার এখানে হবে হচ্ছে n minus r ফ্যাক্টরিয়াল এই জিনিসগুলো আমরা লিখতে পারি যে যার আগে সেটা লিখে ফেলো এখন আমরা যেহেতু একটা প্রপার্টি জানি যে আমরা একটা প্রপার্টি জানি যেমন n n কে যদি বের করে n ফ্যাক্টরিয়াল যদি n কে বের করে আনতে চাই তাহলে n n 1 লিখবো অর্থাৎ তারপরে সংখ্যা লিখবো যদি আমরা এরকম লিখি যে 1 plus, 1 plus, মানে n 1 ফ্যাক্টরিয়াল তাহলে এটা ইকুয়াল টু কি লিখবো যে 1 n 1 কে বের করে আনবো তারপরে সংখ্যাটা কি হবে তারপরে সংখ্যা এক বিয়োগ করতে হবে তাহলে n ফ্যাক্টরিয়াল হবে তাই না তার মানে আমরা বলতে পারি যে n ফ্যাক্টরিয়াল তার মানে n 1 ফ্যাক্টরিয়াল হোল ফ্যাক্টরিয়াল মানে হচ্ছে যে n 1 n ফ্যাক্টরিয়াল দেখি আমরা এই যেটা মিলে গেছে তাহলে এটা ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি n 1 তার হোল ফ্যাক্টরিয়াল ওকে আবার পরবর্তীতে দেখি যে আমরা যদি r ফ্যাক্টরিয়াল লিখি এখানে আমরা দেখি নিচে দেখি যে এখানে কি ছিল r r 1 ছিল r r 1 হোল ফ্যাক্টরিয়াল তো এইখানে আমরা যদি দেখি তাহলে যদি r ফ্যাক্টরিয়াল লিখি তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো r ফ্যাক্টরিয়াল r কে বের করে আনবো তাহলে r 1 ফ্যাক্টরিয়াল লিখতে পারবো তার মানে এটা ইকুয়াল টু কি লিখতে পারবো r ফ্যাক্টরিয়াল তার মানে এতটুকু ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারবো r ফ্যাক্টরিয়াল লিখে ফেললাম এটা ইকুয়াল টু কি লিখতে পারবো যে 1 r 1 1 minus r factorial তাহলে এটাকে অনুরূপভাবে আমরা লিখতে পারব 1 r 1 তার হোল ফ্যাক্টরিয়াল এখন এটা ইকুয়াল টু কি লেখা যাবে এটা ইকুয়াল টু লেখা যাবে n 1 cr ওকে এটা লেখা যাবে যদি এটা আমরা লিখি তাহলে যে পূর্বে রাশিতে ফিরে আসা যাবে কারণ আমরা জানি n cr এর যে ফর্মুলাটা n ফ্যাক্টরিয়াল r ফ্যাক্টরিয়াল n r হোল ফ্যাক্টরিয়াল ঠিক অনুরূপভাবে n এর জায়গায় হচ্ছে কত n 1 তাহলে n 1 ফ্যাক্টরিয়াল আর তারপর হচ্ছে যে r এর জায়গায় তো r r ফ্যাক্টরিয়াল তারপর কি হবে n r n r মানে হচ্ছে n হলো 1 r 1 r তারপর মাইনাস মাইনাস r তার মানে হয়ে গেল আমাদের এটা ইকুয়াল টু n r আর c r লেখা যায় তাহলে আমরা সূত্রাং প্রমাণিত হলে সূত্রাং আমরা বলতে পারি n c r n c r 1 ইকুয়াল টু লেখা যায় n r c r এটাই প্রমাণিত হুম এটা আমরা লিখতে পারি তো এই সম্পর্কে একটা ম্যাথ দেখব যে এটা হচ্ছে আমাদের এটা একটা ম্যাথ এ रिलेटेड এটা আসছিল উপসহকারী প্রকৌশলীতে আসছিল 2018 সালে एग्जामে এটা ছিল এরকম যে এর মান কত এমসিকিউ আর ছিল জাস্ট করে দিলে হবে 5c3 হচ্ছে 5c4 এখানে বড় সংখ্যা 4 আর তার চেয়ে কম হচ্ছে 1 তাহলে আমরা লিখতে পারি যে 5 1c4 6c4 এটাই आंसर এটা আরো আপনি তো বুঝতেই পারবেন 8 টা হবে হচ্ছে যেটা বড় আর এর মধ্যে যেটা বড় 4 আর 3 এর মধ্যে হচ্ছে 4 বড় আর এখানে सेम থাকলে তার সাথে এক যোগ করে দিতে হবে এটা করলে খুব সহজ এটা এমসিকিউ আর ছিল এগুলা এমসিকিউ এ আসে বেশি হ্যাঁ এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত হবে আ এখানে নিচে যেটা নিচে হচ্ছে আমরা বিয়োগ করব কারণ বিয়োগ করলে আমরা 2 পাবো 2 ফ্যাক্টরিয়াল এবং হচ্ছে এখানে আমরা দুইবার ভাঙাইতে হবে 6 গুণ 5 তাহলে ইকুয়াল টু লেখা যাবে 3 গুণ 5 ইকুয়াল টু 15 এটা आंसर আমরা জানি এটা কিভাবে এই জিনিসটা কিভাবে হলো এটা শর্টকাট আমরা দুইটা শর্টকাট শিখছি এনসিআর এর তো গত ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি যারা না দেখছেন তারা অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখে আসবেন ওকে